Bear University. Ali University. Dar es Salaam University. Makerere University. Kenyatta University. Nairobi University. And whoever you are, wherever you are, this is for you. Let's take this high. Karibu, hii ni Uswazi Talented TV na mimi ni Bombisco Enoch. Leo katika tutorial yetu tutakwenda kuangalia jinsi ya kudownload objects kutoka SketchUp website na then tuta image ndani ya Archicad na baadaye tuta save kama objects. Kwa hiyo procedure yetu itaanza moja kwa moja kwenye Baidu Spark Browser. So, baada ya hidu sipaza kufunguka, itakuenda kwenye Google Search Engine hapo, kama unaviona, then itakuenda kutype in 3D Warehouse. 3D Warehouse. Dot SketchUp. Dot SketchUp. Dot com. Out. Then it press enter. Ila don't worry, it will provide link ya the website in the description. Hapo chini. You have nothing to worry about. So, it will click on the ready warehouse sketchup description. Come on, have you on the screen? So kama unaviona web page yetu ya 3D warehouse imefunguka na ina display kama unaviona kwenye screen yako. So moja kwa moja tutakwenda kwenye search engine hapo, tuta click then tuta type chochote. Lakini kwa tutorial hii kama sample tutakwenda ku type table. Tutakwenda kutafuta aina za meza. Like so. Yep, table inter kwenye keyboard kwa activate search then ita kwenda ku display table za ina mbali mbali kama unaviona kwenye screen yako ya unezo ka experience hii kwa kutafutawe mwenyewe kama utakona nifatisha ita download zile unazo zipenda lakini kwa tutulio hii ita kwenda ku prefer table ya namna hii hapa so nita click kwenye hii table ok then bada ya kuklik ya hapo itakuenda kufungua hiyo object kwenye window ya peke yake ameni kwenye page ya peke yake kama unaviona kwenye browser yetu ya atoli browser so moja kwa moja ni itakuenda kuklik kwenye button ya download bada kuklik kwenye button ya download ni itakuenda moja kwa moja kwenye sketchup 8 model kwa nini tumechagua SketchUp Plate Model kwa sababu SketchUp Plate Model ndiyo inakuwa supported na Akikadi 18 ambao mimi natumia. So kama ni download hizi za juu sitaweza kuzi import kwenye Akikadi 19 unless kama nitakuwa na SketchUp nitazi convert kuelekea kwenye SketchUp Model 8 then nitaweza kuzifungua. So nita prefer SketchUp 8 moja kwa moja. So nita click ya. Then bada kuklik pale itakuja i small window inasema add new download. Then minta kliki kwenye download. 
kama unaviona kwenye screen yetu hapo then baada ya kudownload ile hii object ya table tutakwenda kudownload object nyingine ambayo tuta download let's say sofa download sofa type sofa kwenye hii search engine kama unaviona hapo then ta press enter kwenye keyboard so web page yetu tukiwa tume search sofa imekwenda kufunguka na ina display kama unaviona kwenye screen yako then ta scroll down kutafuta aina ya sofa ambayo tutatumia kama sample kwenye tutorial yetu so moja kwa moja nitakwenda kudownload hii sofa hii hapa ambayo ina imeandikwa ime na tuzi web sofa author yani amin ali design sofa ni by natuzi itai so nita click ya then kama unaviona sofa yetu imekwenda kufunguka kwenye win I mean, kwenye browser yet baidu spark kwanza kama unaviona kwenye screen then moja kwa moja nitakwenda kurudia procedure iliyopita nitakwenda ku click kwenye button ya download then nitakwenda kuchagua sketchup moderate kwa sababu nilizosema pale mwanzoni then kama unaviona itakuja tena hii add new download then ta click kwenye then baada ya ku click kwenye download itaendelea tutatafuta object nyingine let's say now to type bed let's type bed bed then press enter kwenye keyboard so kama unaviona kwenye screen hapo imekwenda ku display aina nyingi za vitanda si tutatafuta moja wapo kwa ajili ya sample kwenye tutorial hii tutakwenda ku download hii high back bed ta click hapo kwa procedure kama nilivyoelezea mwanzoni so moja kwa moja nitakwenda tena ku click kwenye button unaoiona hapa mm, oh, by the way hii unaiona hapa ni preview ya hicho kitanda niyo preview ya hiyo modo ya 3D 3D modo ya hiyo object ambao unaenda ku download. So tarudi tena pale nita click kwenye download. Baada ya ku click kwenye download nitakwenda ku click kwenye SketchUp Model 8. Then nitakuja ku pop up window mpya ambayo inasema add new download. Then nita click kwenye download button. So baada ya kudownload hizo object tatu tutaongeza object moja ya mwisho ili ku enhance knowledge na kecha nzuri kwa viewers wetu. So moja kwa moja nitakwenda ku click tena kwenye search engine. Right now nitatafuta ya ita type Toyota. I mean Toyota IST. Press enter kwenye keyboard. so itakwenda ku display magari aina nyingi kama unaviona kwenye window yako hapo so moja kwa moja nitakwenda ku click hii ambayo imeandikwa sky unaona ndio ina prefer nime prefer kwa ajili ya tutorial hizi then ta click ya baada ya ku click itakwenda kufunguka hiyo object ambayo nime click pale awali then moja kwa moja nitakwenda ku click kwenye download button. Baada ku click kwenye download button nitakwenda kuchagua SketchUp model 8. Then kwa procedure ile ile ya mwanzo then nitaenda ku click kwenye download. So baada ya kumaliza kipengele hiki cha ku download sasa tutaenda kipengele cha pili ambacho itakuwa ni kumeji library party kutoka kwenye SketchUp then tutazingiza kwenye Archicad na huko ndiko tutaka kufanya kama mbako I mean tutakwenda ku save zile object kama library party ya Archicad so tufuatane 
katika sehemu ya pili. Okay, now sasa twende kwenye sehemu ya pili ambapo tutakwenda kufungua Agicad na kumeji zile library part kwenye project moja hapa ambayo tutakuwa tumeichuse. Tutakwenda kwenye start menu kama unavyoona hii ni window 8.1 then tutakwenda kutype Agicad. Agicad kama hivyo kwenye search engine ya Windows 8 then tutakwenda kuselect Windows I mean tutakwenda kuselect Agicad 18. Then Agicad itakuwa ina load kama unaviona kwenye screen na itakapofunguka tutakwenda kuchuse project ambayo tutapifaa kwa ajili ya ku place zile object. Then baada ya Agicad kufunguka tutakwenda kuselect project moja hapo kama sample kwa ajili ya tutorial hii. Tutakwenda kuselect hii hapa of I mean tutakwenda kuselect hii hapa moja hapo ya kazi ambayo inaandikwa mswazi uswazi nita select na nita click open okay baada ya sample project yetu kufunguka let's proceed na sehemu yetu ya pili kwa ku make 3d objects kutoka sketchup na kuzileta kwenye archive so moja kwa moja nitakwenda ku click kwenye file baada ku click kwenye file nitakwenda kwenye file special then nita click kwenye merge baada ya kufanya hivyo moja kwa moja tutakwenda kwenye download file kutoka kwenye hii window ya I mean pop up pop up window ya archive ambayo imeandikwa merge file pale juu nitakwenda kutafuta download file uh, let's do shortcut uh, click on pc and then on downloads to double click baada ya kudouble click utaona zile objects ambazo tulizi opt kule mwanzo kwa ajili ya ku download zina display hapa ya kwanza ikiwa ni hii origami table ya pili ikiwa ni hii hapa sofa ya tatu ilikuwa ni bed na ya nne ilikuwa ni so moja kwa moja nitakwenda ku click kwenye hii table baada ya ku click i mean ku select nitakwenda ku pop up tena window nyingine ambayo imeandikwa sketchup export slash import addons na pale kama unaviona kwenye display imeandika please wait conversion in progress so baada ya kumaliza ile na nili iliyokuwa inafanya utaona utama, utaona kama alama mpya kwenye screen yako ambayo ni kama box na mshahara I ya mean mstari then ta click hapo kuonyesha kwamba hiyo ndio insertion ya I mean insertion ya hiyo image object yetu ita load kidogo then ita so baada ya kumeji ile object utakwenda ku notice kitu kipya kimetokea kwenye archive hapo kama unaviona hii unaiona hapa ndiyo object ambayo tuliopt kule na tukameji kwenye archive so nitakwenda kuiweka pembeni kidogo ili nifanye insertion pamoja na object zingine zote then nitakwenda kuzipress kwenye same zake inazotakiwa kuwepo. So tutakwenda ku tena object ya pili, ta click tena file, tutakwenda file special then merge. Sasa hivi nitakwenda ku import sofa. Ta click kwenye sofa kama unaviona progress zinaendelea kwenye screen hapo kama unaviona. So baada ya kuload unachoona hiyo kama box ni insertion mark I mean insertion box ya merging yetu tunaifanya ya 3D objects then ta click ku symbolize insertion ya object yetu baada ya ku click pale utakwenda ku notice object nyingine imekwenda ku display pembezoni mwa ile table so moja kwa moja kwa wakati huu sasa nitakachokwenda kufanya ni kwenda tena file na ku import object nyingine nitakwenda tena file ta click file special then make kwa wakati huu nitakwenda ku import 
kile kitanda I mean bo um, kile kitanda cha yeah nitakwenda ku import kitanda nita click kwenye hiyo bed nitaenda kusema open so baada ya kurudi kwa muda fulani tutakwenda kufanya insertion ya hiki kitanda kwa ku click kwenye sehemu hiyo hapo kama unaviona kwa screen so baada ya kufanya insertion nitakwenda kuona ime display kitanda kingine ime display object nyingine ambayo ndio hicho kitanda unachokiona hapa nikiwa nime zoom in na hiyo mistari unayoiona mingi mingi ya mini kama triangle zinazoziona ambazo zimeungana ungana hii ni extraction ya 2D ambayo imetoka kwenye 3D so hizo triangles ndogo ndogo unazoziona hizo ni polygons ambazo zina form shape ya hiyo object unayoiona kwenye screen so hiyo ni representation ya 3D ikiwa mimi ya mean representation ya 2D ikiwa extracted from the 3D ndio hicho unachokiona hapo so don't worry now tutakwenda ku import object yetu ya mwisho ambayo hii ya kwanza hizi zilikuwa zina wafeva watu wa interior na wengineo sasa hivi tutakwenda ku import gari ikiwa kama ina symbolize watu ambao wanafanya landscape so nitakwenda ku click file tena nitakwenda file special then mail baada ya kufanya hivyo nitakwenda ku select gari ambalo hii gari ni ile ya IST tuwe opt kule mwanzoni kwenye SketchUp warehouse then ta click then tasema open so mda wangu sometimes hiyo window ndogo unaiona hapo kwenye screen inaweza ika take time uh, kama dakika kadhaa ila usijali itakwenda kufunguka na itakwenda ku press object yako in case kama ulivyokusudia so baada ya kurudi kwa muda kadhaa kwa muda fulani then tuta kama unaviona insertion point imetokea hapo lakini hii ikiwa imekuja na box kubwa it means kwamba proportions za hii object unaenda ku ni kubwa so oh, let's click tuangalie itakuwaaje Oh my god. Shit. Ili gari kama unavyoona limekuja kubwa unexpected ni limepita zile proportion. I mean kama unavyoona hapo kwenye screen ili gari ni kubwa kuliko nyumba yenyewe. So hili ni tatizo lakini usijali tatizo hili sio sisi tulisababisha tatizo hili ni moja kwa moja kutoka kwa designer amini aliyechora ili gari kwenye sketcher so proportions zake hazikumechi na proportions za mchoro wetu so tutakwenda kurekebisha hii tatizo wala usijali na hii ni waga inatokea kwa object kama vile magari i mean zile object tofauti tofauti ambazo sio mara nyingi sio za interior mara nyingi ni za landscape kama hivyo magari na object nyingine so inapotokea tatizo hili tutaenda kuangalia hapo baadaye kidogo jinsi gani ya kusolve tatizo hili so ili kusolve tatizo hili dogo na uliona kwenye screen kwamba hili gari limekuja out of proportion to the respect tutakachokwenda kufanya ni kujua standard dimension za hii ambayo tume import kutoka tume import kutoka kwenye SketchUp I mean tume import kutoka kwenye source ya SketchUp files so moja kwa moja tunatakiwa kufahamu ni at least one dimension ya alteza i mean sorry ya uh, one dimension side dimension ya ist so nitakachokwenda kufanya nita select hili gari kama unaviona kwenye screen yako baada ya kufanya selection ya hiyo gari kwenye screen nitaenda kufanya nitakwenda ku press control t kwenye keyboard
baada ya kupress control T itakwenda ku pop up window mpya ambayo imeandikwa object selection setting kwenye object selection setting tutakwenda moja kwa moja kwenye hizi option hapa chini ambazo zinaonyesha size ambazo hizi dimension ya kwanza unayoiona hapa hii ni dimension ambayo ukicompare na hii ya chini yake kidogo hii inaonekana ni kubwa kuliko hii ya juu hapo so hii ambayo ni kubwa hii ndio length ya hilo gari na hiyo ndogo ndio upana I mean huu ni urefu na huu ni upana wa hilo gari so ukiangalia kwenye kwenye picha ambayo nimeprovide hapo upande wa kulia utakwenda kunotice hizo dimension ambazo nimezimark kwenye picha kutoka kwenye source moja hapo ambayo ni download kutoka Google so kwenye hiyo picha kama unaviona kuna urefu wa hilo gari ambao ni 1930 ambao tutakwenda ku place kwenye hiyo dimension hapo kati so kabla ya ku place hiyo dimension nitakwenda ku click kwenye hii link dimension ku link dimension itatusaidia tutakapo change dimension moja hapo ita change na zile zingine simultaneously in proportion na zile zingine bila kuharibu au bila kualta tofauti kubwa sana kati ya zile dimension zingine na hii tuliibadilisha so kumbuka ku lock hiyo hapo then nitakwenda ku highlight hapa na ku type thirteen baada ya ku type hivyo tutakuwa tumemaliza na tumelisi badilisha mimi tumeelekebisha size hiyo gari na kurudisha kwenye normal. So nitakwenda ku click okay. Na utakwenda ku notice change lile gari limebadilika na kurudi kuwa dogo. So nitakwenda ku drag na ku regroup pamoja na zile object zingine tulizoziimport pale mwanzoni. Ku drag ni control D kwenye keyboard hiyo hiyo ni shortcut ya hakika kwa ku drag objects then tasogeza karibu na hizi objects zingine so hatua moja tuliyobakiza ni ku save hizi object ready objects kwenye card library kwa kufanya hivyo nitakwenda ku click kwenye object moja hapo then baada ku click kwenye nitaanza na hii object ya meza nita click baada ku click hapo nitakwenda file baada kwenda file nitakwenda kwenye library and objects. Baada kwenda library and objects nitasema nitakwenda tena kwenye save selection as. Baada kwenda kwenye save selection as nitakwenda ku click kwenye object. Kwa hiyo save file yetu selection yetu kama object. Na selection yetu ni hii meza hapa. So itakwenda ku pop up window mpya ambayo inaandikwa save object. Na hapo utakwenda kuona sehemu imeandikwa name kwenye hii same tutakwenda ku type table table then baada ya ku press kwenye same hii ambayo imeandikwa table then hapa tuna option B save to kuna embedded library then kuna file in a selected folder so tukisave kwenye embedded library hii object itakwenda ku stick kwenye library ya Akicad within this project na tutakaposema file in a selected folder maana tutakwenda ku save object yetu kwenye folder lingine so mimi nitakwenda ku opt file in a selected in a selected folder then nitakwenda mm, i mean ku browse ta click kwenye browse nitakwenda kuona ime pop up window mpya ambayo imeandikwa akicad object na ndani ya hii window tutakwenda ku save object yetu nje ya embedded library. So nitakwenda ku type jina la hiyo kitu ninakwenda ku save. Kumbuka kwenye procedure yetu tulikuwa tuna save table. So nita type table kwenye same ya name. Na hapo unachoona kwenye save type ni akicad object file ambayo ni gsm file. So nitakwenda ku save, nitaenda click kwenye save. Kabla hatuja click kwenye save kuna bata na pameandikwa go to library. Nikiklik hapa na nika click kwenye hii itaniwezesha mimi moja kwa moja ku save hii object kwenye Akicad 18 library file. Lakini sisi tutatumia hiyo, tutatumia tutasave kwenye desktop. Kwa sababu ni sample 
ila wewe kama utapendelea ku save kwenye haki card library uta save then tutakwenda ku click kwenye save button Oh my bad. Mbona hapa window ya warning imetokea inaonya kwamba library party ambayo tumesave kwa jina ya table imekuwa imejirudia. It means kwamba kwenye file container LCF file ina contain object ambayo inakwenda kwa jina la table. So hakika ida itaweza kwa accept hiyo object yetu mpya kwa jina hilo. So nitakwenda ku choose another name hapa nitakwenda ku kuandika jina lingine let's say hii table tuandike tusave kama table table online let's say online online then ta click files file in a selected folder then browse baada ya ku browse hapo utakwenda ku save kwenye desktop na click tena save so wakati huo ijatuletea tena ile warning kwa sababu tumejaribu ku change name ambayo haifanani na library part so nitakwenda ku scroll down kwa kuangalia kwenye hii window mpya kama unaviona hizo ndio surface fields na nini peni zitakazotumika ku draw hiyo object yetu ambayo tunakwenda ku save so sitafanya changing zozote kwenye hii part moja kwa moja nita click okay baada ya kufanya hivi tutakuwa tume create object yetu mpya kwenye library part ya Archicad. So now baada ya ku save object yetu kama tulivyofanya pale awali, now tunaweza tuka click kwenye sehemu ya object tool baada ya ku double click. So baada ya kufunguka object default setting window moja kwa moja tutakwenda kuitafuta ile object yetu ambayo tumesave kwa ku click kwenye hii button hapa chini ambayo inaitwa open library manager. Tutaklik hapo baada ya kuklik hapo tutakwenda moja kwa moja ku select kwenye hii sehemu ambayo imeandikwa add. Tutaklik kwenye add moja kwa moja tutakwenda ku select ile object yetu ambayo tulisave kama table online ambayo ni hii hapa ikiwa pale desktop ita select then ita click ok open sorry open baada ya kuklik pale open utakwenda ku notice hapa kwenye hii kuna imeandikwa hapa imeandikwa table online then hii table online ndio tutakwenda kuitumia then ita select na click ok So baada ya kufanya hivyo moja kwa moja nitakuwa nimeadi object yetu mpya ambayo ilikwenda kwa jina la table online. So ili niweze ku table online nitakwenda click kwenye embedded embedded library. So tashuka hapa chini kwenye hii preview ambavyo kama unaona hapa hii table online ni hii hapa. So object zetu zime image preview so image preview hatukui add wakati tuna save ile table so hatuta hatutaweza kuona ile meza inaonekana vipi unless tutaona kama ni yako kakiti yako kakiti ni representative ya hakikadi kwa object zake so nita select kukuafuata reference ya jina then nitaangalia preview hapa fd kama unaviona hapa lakini sitaweza kuona preview kwenye hii button then baada ya kufanya hivyo nitakwenda ku click okay baada ya ku click okay kwa sasa naweza nika place ile table ikiwa kama library object kwenye sehemu yoyote naitaka kuiweka naweza nika click hapa ikatokea so hiyo meza ilipotokea hapo ni kutokana na effect ya insertion point insertion point zinakuwa noted kwenye insertion i mean box ile box ya object. So kama utataka kuchange wapi ikae uta let's control z then twende control t kwenye keyboard na moja kwa moja unachoona hiki kibox hiyo ndio mark ambayo ilipo click pale mwanzo ilikwenda kufuata 
pointer yangu na kuweka ile object then let's change it tuiweke hapa na kama tutataka ku rotate ta rotate hapa kwenye position tunayotaka then tutaweka okay na kwenda ku place kwenye sehemu inayohitaji kwa ku click hapa like so kama unaviona tumeplace object yetu pale so the same procedure applies kwenye hizi object zingine procedure ya kusave ni hiyo hiyo let's shorten the tutorial for now unaweza pia ukalipiti hiyo procedure wewe mwenyewe kwa hizi object zingine pia nimeattach hiyo link ya website ya SketchUp ili ufuatilie kwa ukaribu zaidi so tukutane tena katika tutorials zinazofuata mimi ni Bumbisko Enoch wa Uswazi Talented TV kwa Eli